హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ అపాజయాగిరి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ డేర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగ నియామక ప్రక్రియలో రెండో విడత భర్తీ ప్రక్రియ అనేది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదమూడు జిల్లాలో కొనసాగుతూ ఉందండి దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అనేవి మనకు వచ్చాయి ఈ వివరాలు మనం వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఈ వివరాలకు వెళ్ళే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ మన తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రెడ్ కలర్ లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి తద్వారా తెలుగు ఐకాన్ ఛానల్ నుంచి వెళ్ళే మరిన్ని వీడియోలు వీక్షించండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం వివరాలకు వెళ్ళినట్లయితే విజయనగరం జిల్లాకు సంబంధించి ఒక అప్డేట్ వచ్చిందండి కార్యదర్శి కొలువులకు ద్రోపత్రాల పరిశీలన చూడండి విజయనగరం జిల్లా సచివాలయ ఉద్యోగాల రెండో దశ ఎంపిక కసరత్తు జరుగుతూ ఉంది ప్రక్రియ అంతా జెడ్పి ప్రాంగణంలోనే జరుగుతుంది అయితే దీనికి గురువారం పంచాయతీ కార్యదర్శుల పోస్టుకు గ్రేట్ ఫైవ్ ద్రోపత్రాల పరిశీలన నిర్వహించారు జడ్పి ప్రాంగణంలో ఉన్న పంచాయతీ కార్యాలయంలో ఈ ప్రక్రియ కొనసాగింది అరవై నాలుగు మందిని పిలవగా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి మంది హాజరైనట్లు జిల్లా పంచాయతీ అధికారి వెల్లడించారు మహిళా పోలీసు శిశు సంక్షేమ శాఖ సహాయక పోస్టులకు ద్రోపత్రాల పరిశీలన నిర్వహించారు వీరి సంఖ్యపై జడ్బీకి ఇంకా సమాచారం అందలేదు ఇది ఫ్రెండ్స్ విజయనగరం జిల్లాలో రెండో విడత భర్తీ ప్రక్రియ కొనసాగుతూ ఉంది దానికి సంబంధించి పంచాయతీ కార్యదర్శి గ్రేడ్ ఫైవ్ ద్రోపత్రాల పరిశీలన గురువారం అంటే నిన్న జరిగింది దీనికి అరవై నాలుగు మందిని సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి పిలవగా యాభై ఒక్క మంది హాజరయ్యారు అంటే పదమూడు మంది అటెండ్ కాలేదు అనేసి అధికారులు వివరిస్తున్నారు అలాగే మహిళా పోలీసు శిశు సంక్షేమ శాఖ సహాయక పోస్టు కూడా ద్రోపత్రాల పరిశీలన జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ కర్నూలు జిల్లాకు సంబంధించి చూసుకుంటే తొలి రోజు ద్రోపత్రాల పరిశీలన పూర్తి రెండో విడత భర్తీ ప్రక్రియలో భాగంగా తొలి రోజు ద్రోపత్రాల పరిశీలన పూర్తయింది గ్రామ సచివాలయకు సంబంధించి తొలి విడతలో భర్తీ కాని పోస్టులను రెండో విడతలో భర్తీ చేసేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది గురువారం నుంచి ఆయా కేటగిరీకి చెందిన అభ్యర్థులను ద్రోపత్రాల పరిశీలనకు అధికారులు ఆహ్వానించారు వ్యవసాయం ఉద్యానవన పశు సంవర్ధక పట్టు పరిశ్రమ శాఖల సమితి అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు ఈ నాలుగు శాఖలకు చెందిన అభ్యర్థులను రెండు వందల ముప్పై రెండు మంది హాజరు కావాల్సి ఉండగా నూట ఇరవై ఆరు మంది మాత్రమే వచ్చారు సో ఇక్కడ కూడా రెండో విడతలో కూడా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ లో ఖాళీలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇది కడప జిల్లాకు సంబంధించిన అప్డేట్ అండి కొనసాగుతున్న కొలువుల ఎంపికలు విడతల వారీగా సచివాలయ ఉద్యోగాలకు పిలుపులు రెండో విడత తర్వాత కూడా పలు ఖాళీలు ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ఆసిగా అర్హత అభ్యర్థులు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి మొదటి విడతలో మొత్తం పోస్టులు ఎన్ని నియామకాలు అందుకున్న వారు ఉద్యోగంలో చేరిన వారు ఇక్కడ చూపిస్తోంది ఈ పట్టికలో చూడండి కడప జిల్లాలో డీటెయిల్ గా మనకి ఈ వివరాలు అనేవి మనకి వచ్చాయి న్యూస్ పేపర్ లో చూడండి పంచాయతీ కార్యదర్శికి సంబంధించి ఐదు వందల ఐదు వేకెన్సీస్ ఉంటే అందులో నియామకాలు అందుకున్న వారు మూడు వందల తొంభై ఆరు మంది ఉద్యోగంలో చేరిన వారు మూడు వందల డెబ్బై మూడు మంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ టోటల్ గా ఈ విధంగా అన్ని పోస్టులకు సంబంధించి ఆరు వేల మూడు వందల నాలుగు పోస్టులు కడప జిల్లాలో ఉండగా నియామక పత్రాలు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ తీసుకున్న వారు మూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఆరు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ తీసుకుని ఉద్యోగంలో చేరిన వారు మూడు వేల రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది మంది అంటే దాదాపు ఆరు వందల ముప్పై పోస్టుల వరకు కూడా అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ తీసుకొని జాబ్ లో జాయిన్ కాలేదు సో ఈ విధంగా అక్కడ ఖాళీలు ఉన్నాయి ది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ప్రతి జిల్లాలో కూడా అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ తీసుకొని జాబ్ లో జాయిన్ అయిన ఖాళీలు కూడా ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి కూడా మనకు వివరాలు రావాల్సి ఉంది చూడండి ఇంట్లో వివరాలు చూసుకున్నట్టయితే కడప జిల్లాలో గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ కొనసాగుతూ ఉంది అయితే ఇక్కడ పంతొమ్మిది రకాల పోస్టులకు గాను పదిహేడు వాటికి రెండో విడత ద్రోపత్ర పరిశీలన ప్రక్రియ కొనసాగుతూ ఉంది వార్డు పారిశుద్ధ్య పర్యావరణ కార్యదర్శి వార్డు విద్యా డేటా ప్రాసెసింగ్ కార్యదర్శి పోస్టులకు అభ్యర్థులు విద్యార్హతలపై నెలకొన్న వివాదం కారణంగా రెండో విడత ద్రోపత్రాల పరిశీలన చేపట్టలేదని తెలుస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా అక్కడ కొనసాగుతూ ఉంది భర్తీ ప్రక్రియ అనేది అదేవిధంగా ఆ ముప్పై లోపు ఎంపికలు పూర్తి చేయాలంటూ అధికారులు ఇక్కడ కసరత్తు చేస్తున్నారు జిల్లాలో గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగ కాలేజీలు ఈ నెల ముప్పై లోపు వీలైనంత మేరకు భర్తీ చేసి ఎంపిక ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నామని అధికారులు మనకి చెప్తూ ఉన్నారు అక్కడ కలెక్టర్ హరికిరణ్ మనకి ఈ విధంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఇక ఫ్రెండ్స్ అలాగే నెక్స్ట్ అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ దివ్యాంగుల కేటగిరీ ఖాళీల భర్తీకి రాత పరీక్షలో ఇరవై శాతం లోపు అంటే కనీసం ముప్పై మార్కులు సాధించిన ఆయా అభ్యర్థుల ఎంపికలో పరిగణలోకి తీసుకోవాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి మిగతా అంటే వార్డు పరిపాలన కార్యదర్శి వార్డు
ఎంపిక అయిన వాటిలో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అటెండ్ అయిన వారు నూట తొంభై మంది అక్కడ నలభై మంది అబ్సెంట్ అయ్యారు ఈ నూట తొంభై మంది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి వచ్చి ఉద్యోగం పొందిన వారు నూట డెబ్బై ఎనిమిది మిగిలిన ఖాళీలు యాభై రెండు ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం పద్నాలుగు వందల ఎనభై ఏడు పోస్టుల్లో పదకొండు వందల డెబ్బై ఆరు మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు ఫస్ట్ సెలక్షన్ లిస్టులో అందులో పరిశీలనకు హాజరైన వారు అంటే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అటెండ్ అయ్యారు తొమ్మిది వందల ముప్పై ఒక్క మంది ఉద్యోగం పొందిన వారు దాంట్లో ఏడు వందల ఇరవై రెండు మంది మిగిలిన ఖాళీలు ఏడు వందల యాభై మంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా చాలా ఖాళీలు కనబడుతూ ఉన్నాయి మనకి సంపూర్ణ వివరాలు అనేవి రాకపోయినప్పటికీ కూడా కొన్ని అంటే కడప జిల్లాకు సంబంధించిన వివరాలు అనేవి ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించి చూసినట్లయితే ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకి యాభై రెండు మంది హాజరు గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయంలో ఎంపికైన రెండు వందల ఇరవై మూడు మంది ఆరోగ్య కార్యకర్తలను ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు పిలవగా యాభై రెండు మంది మాత్రమే హాజరయ్యారు అంటూ జిల్లా వైద్య అధికార శాఖ వై జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి కార్యాలయంలో మనకి అక్కడ అధికారులు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ గుంటూరులో వీటికి సంబంధించి రెండో భర్తీ ప్రక్రియ అనేది ఇరవై ఏడు ఇరవై ఈ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సంబంధించిన సహాయక అధికారులు జాయినింగ్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే కాకినాడకు సంబంధించి మనకి అప్డేట్ మళ్ళీ సచివాలయం కొలువుల సందడి రెండో జాబితా ప్రకారం ఎంపిక ప్రక్రియ అర్హుల ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ప్రారంభం గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయంలో రెండో విడత ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ అక్కడ కూడా ప్రారంభమైంది ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది అయితే పన్నెండు వందల గాను ఆరు వందల పదమూడు పోస్టులు భర్తీ చేశారు సో ఇక్కడ తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు సంబంధించి అప్డేట్ ఇది పన్నెండు వందల డెబ్బై ఒక్క పోస్టులు కాను ఆరు వందల పదమూడు పోస్టులు మాత్రం మొదటి విడతలో భర్తీ అయ్యి రెండో విడతలో అర్హులైన నాలుగు వందల పది మంది అభ్యర్థుల ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు పిలిచారు అయితే గ్రామ సర్వేయర్ పోస్టులు వెయ్యి అరవై మూడు భర్తీ కానున్నాయి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ టూ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ మహిళా పోలీస్ ఏఎన్ఎం పంచాయతీ కార్యదర్శి వార్డు సచివాలయకు సంబంధించి ఆరు విభాగాల్లో రెండో విడత ప్రక్రియ ప్రక్రియకు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా అక్కడ ఆ మొదట విడత అంటే కేటగిరీ వన్ పోస్టులకు సంబంధించి భర్తీ ప్రక్రియ ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు అంటూ అధికారులు చెప్తూ ఉన్నారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది అప్డేట్ అక్కడ తర్వాత మిగిలిన పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ అంటున్నారు అంటే సచివాలయంలో మొదటి విడత రెండో విడతలో ప్రతిభా జాబితా ప్రకారం రోస్టర్ అనుసరించి పోస్టులు భర్తీ చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా పోస్టులు మిగిలిపోయినట్లయితే దానికి మళ్ళీ రీ నోటిఫికేషన్ ఇస్తాము అంటూ అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు ఆ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే చిత్తూరు జిల్లా ఈ గ్రామ సచివాలయం రెండో విడతలో భాగంగా ఉద్యానవన సహాయక పోస్టుల భర్తీకి అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు గురువారంలో అక్కడ భర్తీ ప్రక్రియ కొనసాగుతూ ఉంది గురువారం నుంచి అయితే నూట పద్నాలుగు పోస్టులు గాను నూట పద్నాలుగు మంది అభ్యర్థులను కాల్ లెటర్ పంపక అందులో యాభై తొమ్మిది మంది మాత్రమే ధ్రువ ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు అటెండ్ అయ్యారు అంటే అధికారులు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు చిత్తూరు జిల్లాలో నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి రెండో విడత ఉద్యాన సహాయక పోస్టులు అభ్యర్థి ధృవీకరణ పరిశీలన గురువారం ఓకే ఇది కూడా చిత్తూరు జిల్లాకు సంబంధించింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ జిల్లాలో ఉన్న అప్డేట్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చే